హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు నల్లని ఒత్తైన పొడవైన జుట్టు ఎలా పెంచుకోవాలి జుట్టు హెయిర్ ఫాల్ అది లేకుండా రాలిపోకుండా ఉండడానికి చూపించబోతున్నాను అది ఎలాగో ఏంటో ఇప్పుడు ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకుని తయారు చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపించబోతున్నాను ఇది గుంట కరగ రాకండి ఇది మనకి పంట పొలాల్లో గట్ల మీద చెరువుల దగ్గర అట్లాంటి చోట దొరుకుతూ ఉంటుంది ఎక్కువ గుబురుగా చెట్లు ఉన్న చోట అంతా ఉంటా ఉంటుంది ఇది చెట్టు అనమాట ఇది ఇట్లా ఉంటుంది ఇట్లా చెట్టుతోటి ఇలా ఎరిగి ఎదుగుతూ ఉంటుంది కింద వేర్లు వస్తూ ఉంటాయి ఇట్లా గుంపుగా ఇట్లా పెద్ద పెద్దగా అవి వెరడుపుగా అయిపోతూ ఉంటుంది ఇది ఆకు ఇది మీకు చూపించడానికి నేను ఈ కొమ్మని ఉంచా అనమాట ఇట్లా ఈ ఆకులు ఇవి కానీ ఇట్లా ఉన్నాయి దీనికి చిన్న చిన్న పూలు కూడా వస్తుంటాయి తెల్ల తెల్లగా ఇలా పూలు కూడా వస్తుంటాయి ఆకు ఈ షేప్లో ఉంటుంది దీన్ని గుంటగా రాగ రాక అంటారు మీలో చాలామందికి ఈ ఆకు గురించి తెలిసే ఉండొచ్చు కానీ తెలియని వాళ్ళ కోసం నేను మళ్ళీ ఒకసారి ఈ వీడియో చేసి చూపిస్తున్నాను ఈ ఆకు కొబ్బరి నూనెలో వేసి మనం ఆయిల్ కాసి పెట్టుకోవాలి ఈ ఆకు ఈ ఇలా ఆయిల్ చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు జుట్టు మనకి రాలిపోకుండా ఉంటుందండి అట్లాగే చిన్నపిల్లలకి తెల్ల చిన్న వయసులోనే తెల్ల జుట్టు వచ్చేయడం అలా ఉంటుంది కదా అలా లేకుండా జుట్టు నల్లగా చక్క పొడవుగా ఎదుగుతూ ఉంటుంది అనమాట దట్టంగా చాలా జుట్టు బాగా ఉంటుంది అలాగే పేను కొరుకుడు అలాంటివన్నీ ఉండవు ఈ పేను కొరుకుడు అనేది మనం పోవాలంటే పేను కొరుకుడు ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా పేస్ట్ లాగా చేసి పెట్టాలన్నమాట మిక్సీలో అయినా వేసి పెట్టచ్చు లేకపోతే రోట్లో అయినా దంచి ఆ పేను కొరుకుడు ఉన్న దగ్గర అప్లై చేస్తే ఇది ఈ పేస్ట్ని ఆ పేను కొరుకుడు అనేది పోతుంది అట్లాగే ఈ నూనె వల్ల కూడా ప్రయోజనాలు మనకి మాడునొప్పి అలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా మాడునొప్పి తలనొప్పి ఇలాంటివన్నీ ఏమి ఉండవు అనమాట దానికి ఇలా గానుగులో ఒక హాఫ్ కిలో నూనె తెప్పించి పెట్టుకోవాలి నేను ఒక హాఫ్ కిలో తెప్పించి పెట్టుకున్నాను ఈ ఆకుకి సరిపోనుగా హాఫ్ కిలో పట్టిద్ది హాఫ్ కిలో ఆయిల్ గానుగులోని కొబ్బరి నూనె తెప్పించి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ ప్యాకెట్ కట్ చేసి గిన్నెలో పోసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఈ ఆయిల్లో వేస్తున్నాను ఈ ఆకుని కూడా పెట్టుకోవచ్చండి ఎక్కడైనా గాయాలు అలాంటివి ఏమన్నా తగిలినప్పుడు ఈ ఆకు ఇలా ఉంది కదా ఇలా నలిపి ఇలా ఎంత నలిపితే అంత బాగా నలిగి రసం అనేది వస్తుంది ఇట్లా ఉండదు నలిగింది కదా ఇప్పుడు ఈ రసం ఇలా రసం గాయం మీద వేసుకోవచ్చు అట్లాగే ఇంక బా మెత్తగా నలిగిన తర్వాత ఈ గాయం మీద ఆ రసం వేసి ఇట్లా దాని మీద పెట్టేస్తే గాయం అనేది కూడా మానిపోతుంది ఇట్లా కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఈ ఆకు ఈ ఆకు చాలా రకాలుగా చాలా విధాలుగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది దీన్ని ఇంకో పేరు బ్రింగ్రాజ్ అంటారు దీన్ని ఇప్పుడు ఆయిల్ మరుగుతూ ఉంది ఈ ఆకు అనేది చిటపట అంటూ ఉంది ఒకసారి ఇట్లా కలుపుకుందాం ఆకంతా కలిసి రసం అనేది బాగా దిగుతుంది కదా ఒకసారి కలుపుకుంటే చక్కగా మరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు అంతా ఆకంతా చక్కగా మరిగిపోయిందండి మనం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని దీన్ని చల్లారి పెట్టుకుందాం ఈ ఫిల్టర్ తోటి ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేసేసుకుందాము నూనె అంతా చక్కగా కిందకి దిగిపోయింది మనం ఆకులు మట్టి పైన ఉండిపోయినాయి 
ఇందాడ నేను ఇలా రుద్దుకుని చూపించాను కదా మీకు చేతిలో పసరులాగా చూసారా అది ఎలా నల్లగా ఉండిపోయిందో అట్లా మీ జుట్టు కూడా నల్లగా వచ్చేసిద్ది చాలా తక్కువ టైంలోనే వచ్చేసింది ఒక ఇది చూడండి ఎట్లా అయిపోయిందో ఎట్లా నల్లగా ఇట్లా మన స్వీట్స్లో వాటిలో వేసుకునే పచ్చకర్పూరం ఉంటుంది కదా ఆ పచ్చకర్పూరం తీసుకుని ఇట్లా పొడి పొడిగా చేసుకోవాలి చేసుకుని ఇప్పుడు దీనిలో వేసేసుకోవాలి ఈ కాసించు మరిగించుకున్న నూనెలో ఈ పచ్చకర్పూరం వేసుకోవడం వలన మనకి తల్లో పేలు అట్లాంటివి ఏం పడవు అనమాట ఈ నూనె కూడా మంచి సువాసన వస్తూ ఉంటుంది పసరు కదా ఇది ఇట్లాంటి పసరు వాసన ఇట్లాంటివన్నీ ఏమి రాకోకుండా చాలా బాగుంటుంది ఇది ఈ పచ్చకర్పూరం ఇలా నూనెలో వేయంగానే వెంటనే కరిగిపోయింది ఒకసారి స్పూన్తో ఇట్లా తిప్పితే ఒక కంటైనర్లో పోసేసుకోవచ్చు కంటైనర్లో పోసుకోండి నేను దీన్ని నిండా పోసుకున్నాను ఇది పావు లీటర్ డబ్బానే అందుకని నేను ఆయిల్ అంతా అర లీటర్ పోసుకున్నాను కాబట్టి ఇంకా మిగిలింది నేను దీన్ని వేరే దానిలో పోసుకుంటాను మీరు డైలీ యూజ్ చేసుకునే కంటైనర్ కొబ్బరి నూనె రాసుకునే కంటైనర్లో అయినా పోసేసుకోండి దీన్ని ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్త వాళ్ళు అయితే నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్